ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ జీపీ ఆర్ కృష్ణ గారు నమస్తే వెంకట్ గారు సార్ లైఫ్ లో కొంతమంది కొన్నిసార్లు ఓడిపోతారండి ఓడిపోయిన తర్వాత ఇంకా నా వల్ల కాదు నేనేం చేయలేను నా లైఫ్ ఇంతే అని ఫిక్స్ అయిపోయి అక్కడికి ఆపేశారు ఇంకా తర్వాత ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకోవడము లేదు అంటే ఖాళీగా ఉండిపోవడము ఒక రకమైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు వన్స్ ఓడిపోయిన తర్వాత లేదా వన్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రయత్నించాలా వద్దా ఒకవేళ ప్రయత్నించాలి అని అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు సార్ చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు వెంకట్ గారు సార్ లైఫ్లో ఓటమని చవి చూడండి ఎవరండి ఇప్పుడు ఎంతో దేశాధినేతలని తీసుకుందాం పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ఓనర్స్ని తీసుకుందాం ఎవరండి ఓడిపోకుండా అంత సక్సెస్ని చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లేరే లేరు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక స్టెప్లో ఓడిపోయి ఉంటారుగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాయండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడు ఎలాన్ మస్క్ మన అందరికీ తెలుసు ఈ ఇలాన్ మస్క్ ఓడిపోకుండానే అంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయాడు అనుకుంటున్నారా లేదు ఆయన ఎన్నో కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడండి ఆ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ డెడ్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్లా కార్ని తీసుకుందాం టెస్లా కార్ ఫెయిల్డ్ ఆయన పెట్టగానే ఆ బ్యాటరీ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ లేక నేను థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేస్తాను అన్న కారు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపనే ఆ కార్ ఆగిపోతే ప్రపంచం అంతా కూడా టెస్లా ఈజ్ ఏ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కదా తన టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకొని తన స్ట్రెంగ్త్ని ప్రూవ్ చేసుకొని ప్రపంచానికి మళ్ళా పెట్టి ఒక కార్ని నించోబెట్టి నేను వన్ సింగిల్ ఛార్జ్తో థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ని నడిపి చూపిస్తానని ఒక ఛాలెంజ్ విసిరి ఎలాన్ మస్క్ టెస్లా గారిని ఈరోజు ప్రపంచంలో ది మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ టెక్నాలజికల్లీ సౌండ్ కార్ ఎస్ సెల్ఫ్ డ్రివెన్ కార్ అని చెప్పి ప్రపంచానికి చూపించలేదా అంటే ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారుగా ముందు మరి ఫెయిల్ అయితే ఇంకెందుకు నా లైఫ్ అని చెప్పి ఉండిపోవాలిగా అక్కడే ఆగిపోవాలిగా నో విన్నర్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు కూడా మైండ్ సెట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి విన్నర్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు కూడా అరే ఈ ఓటమి నాది ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అని ఉండాలండి ఆ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ మైండ్ సెట్ ఎలాన్ మస్క్కి ఉంది కాబట్టి ఆ ఓటమి అనే టెస్లా కార్ నుంచి ఆయన అధిగమించి ప్రపంచంలో ది బెస్ట్ టెక్నాలజికల్లీ ప్రూవ్ అయిన కార్ కింద ఈరోజు నుంచి ఉన్నాడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సేమ్ ఎలాన్ మస్క్ ఎలాన్ మస్క్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అతి తక్కువ వయసులో ఆయన 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 ప్రూవ్ చేసుకున్నారు పదమూడు సంవత్సరాలకే ఆయన సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేశారు ఒక గేమ్ తయారు చేశారు పేపర్ పెట్టి ఎస్ ఇవన్నీ మనకు తెలుసు అయితే ఎలాన్ మస్క్లో ఉన్న ఇంకొక రెండో గొప్పతనం ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఆయనకి స్పేస్ మీద ఏదో కొంచెం అవగాహన కలిగి ఒక రాకెట్ని నేను హైర్ చేసుకుందామని చెప్పి రష్యా వెళ్ళాడండి రష్యా వెళ్తే అక్కడ రష్యన్ మేబీ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు లేదా డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు నో 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 దిస్ ఈ టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ అని చెప్పి ఆయన్ని కుంగ తీసి ఆయన్ని అవమానపరిచి అక్కడి నుంచి పంపించేశారు అప్పుడు ఇలాంటి మస్క్ ఏం చేశాడంటే ఇదేంటి నేను ఇంత తెలివైన వాడిని టెక్నాలజికల్లీ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడిని నేను ఎందుకు ఒక దేశం మీద కానీ వేరే వాళ్ళ టెక్నాలజీ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వాలి అని ఆలోచించి తన మైండ్ సెట్ మళ్ళీ ఆలోచించండి తన మైండ్ సెట్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నాడు అంటే నేను హైర్ చేసుకోవడం ఏంటి నేను అసలు ఓన్ చేసుకుంటాను అన్నాడు నేను రెంట్కి తెచ్చుకోవడం ఏంటి అసలు నేనే ఒక స్పేస్ షిప్ని నిలబెడతాను అని అనుకున్నాడండి వెంటనే అమెరికా వెళ్ళిపోయి తన ద తనదంటూ టెక్నాలజికల్ టీమ్ని అంతటినీ పిలిచి నేను ఇదిగో ఇప్పుడే నేను ఒక స్పేస్ షిప్ని లాంచ్ చేయాలి మీరు అర్జెంటుగా ప్రిపరేషన్ చేయండి అని చెప్పాడు సార్ మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అంది ఫైనాన్స్ టీమ్ నో ప్రాబ్లం నా దగ్గర ఈ పేపర్లో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయో మొత్తం తీసేయండి దాని మీద పెట్టేయండి అన్నాడు తనకు తెలుసు ఫస్ట్ ఏదైతే రాకెట్ లాంచ్ ఉంటుందో అది ఫెయిల్ అవుతుంది అనే తనకు తెలుసు అండి ముందే ఎందుకంటే తన టెక్నాలజికల్లీ కొంచెం వీక్ అయినా కూడా తన దగ్గర ఉన్న డబ్బును అంతటి విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ చూడండి తన విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉందో ఫెయిల్ అవుతున్నాను అని తెలుసు కూడా డబ్బుని పంపిణీ చేశాడు ఆ కంపెనీకి చేసి ఫస్ట్ రాకెట్ లాంచ్ ఇలా వెళ్ళింది ఢామ్ నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ మళ్ళా తన టీమ్ అంతటిని కూర్చోబెట్టి ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యేమో దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని సెకండ్ రాకెట్ అగైన్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫెయిల్ మళ్ళా ఢామ్ అంది ఫైనాన్సెస్ అన్నీ కోల్పోయాడు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అన్నీ పెట్టేశాడు నవ్ హీ వెంట్ ఫర్ అగైన్ థర్డ్ లాంచ్ అండి విన్నింగ్
అనుకోని రీతిలో మళ్ళా ఫెయిల్ అయిందండి బా కొంచెం దూరం ఎగిరింది మళ్ళా స్పేస్లోకి వెళ్ళక ముందే అది ఫెయిల్యూర్ అయింది అయితే ఊరుకున్నాడా మళ్ళా అప్పు చేశాడు చూడండి విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ మళ్ళా అప్పు చేశాడు మళ్ళా ఫండ్స్ తెచ్చుకున్నాడు మళ్ళా రిసోర్సెస్ని వెతుక్కున్నాడు ఫోర్త్ రాకెట్ ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేశాడో నిర్దిష్టమైన సమయంలో నిర్దిష్టమైన కక్షకి అది వెళ్ళింది ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని స్పేస్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్పేస్ షటిల్ షిప్స్ అన్నిటిని కూడా ఆయన గెలుచుకున్నాడు మీకు తెలుసా ఎలాన్ మస్క్ ఒక్కటే స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ ఒక్కటే నాసా నుంచి కూడా ఆర్డర్స్ తెచ్చుకొని ఈరోజు అంతరిక్షంలోకి తన రాకెట్స్ని పంపిస్తుంది ఎంటైర్ యూనివర్స్లో ఎంటైర్ వరల్డ్లో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ స్పేస్లోకి తన రాకెట్ని పంపించింది స్పేస్ ఎక్స్ ఒక్కటేనండి నవ్ ఎలాన్ మస్క్ మైండ్ సెట్ గురించి ఆలోచిద్దాం సో వెంకట్ గారు ప్రతి మనిషి ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ని చూడగానే అక్కడే అయ్యో ఈ ఫీల్డ్ నాది కాదు అని ఆగిపోతారండి అది కాదు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒక రీసెర్చ్ మీరు చేసే కదా ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అవును అంటే మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి కదా మీరు చేసిన వర్క్ మీద మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి కదా ఒక ఫెయిల్యూర్ జస్ట్ సింపుల్ ఒక ఫెయిల్యూర్ని గురించి ఆలోచించి లైఫే నాది కాదు అని అనుకుంటే ఎట్లా అండి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ చేయండి థర్డ్ స్టెప్ చేయండి ఫోర్త్ స్టెప్ చేయండి ఇలా చెయ్యకుండా ఈ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడికి అక్కడే ఆగిపోతున్నారండి ఈ ప్రాబ్లము నాకు లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక చిన్న ఆలోచనతో వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోతున్నారండి కానీ అలా కాదు అది అసలు కరెక్టే కాదు ఎవరైతే విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో ఆ విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని అధిగమించి ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే ఏంటి రెండుసార్లు ఫెయిల్ అయితే ఏంటి మూడుసార్లు ఫెయిల్ అయితే ఏంటి నేను సక్సెస్ వచ్చే వరకు నేను ప్రయత్నిస్తాను నా విజన్ నేను ఏదైతే పెట్టుకున్నానో ఆ విజన్ కోసం ఎన్నిసార్లు అయినా ఎంత దూరమైన నేను ప్రయాణిస్తాను అనే విన్నింగ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకునే ప్రతి ఒక్కరూ సక్సెస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఈరోజు ఉండే ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ లీడర్కి కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ మీరు రండి మా దగ్గరికి మీరు ఎక్కడ ఆగిపోతున్నారో అక్కడి నుంచి మేము మమ్మల్ని మిమ్మల్ని ముందుకు టేక్ ఆఫ్ చేస్తాం ఎక్కడ మీరు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆ ఇబ్బందుల్ని మన ఇద్దరం కలిసికట్టుగా కూర్చొని దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని మీ గ్రోత్కి మేము ఉపయోగపడతాం ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది వరకు మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు లేదంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కొంతమందికి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అండి ఈ రోజులో చూసుకున్నట్లయితే లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది కంపల్సరీగా అవసరం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు లేకపోతే సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పబ్లిక్ ఎలా మాట్లాడాలి లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం ఉంటూ ఉంటుంది ఇటువంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి కోచింగ్ తీసుకొని ది బెస్ట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా కావచ్చుంటారండి యా వెంకట్ గారు ఎస్ ఇప్పటి వరకు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో మనం హెల్ప్ చేసాము ఆర్గనైజేషన్స్ మంచి గ్రోత్ని ఈరోజు చూసాయి ఆల్మోస్ట్ డెడ్ అయ్యే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మేము వాళ్ళు కలిపి పనిచేయడం ద్వారా ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి ఈరోజు మంచి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు ఆ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను షేర్ చేసుకుంటానండి ఎవరైనా నన్ను సంప్రదించాలి నా ద్వారా వాళ్ళ బిజినెస్ని కానీ వాళ్ళ పర్సనాలిటీని కానీ డెవలప్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి కాంటాక్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా నేను వాళ్ళతో టచ్లో వెళ్తాను ఒక మంచి అవగాహనతో నేను వాళ్ళు ఇద్దరు కలిపి పనిచేస్తాము వాళ్ళ బిజినెస్ డెవలప్ అయ్యేటట్టు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అయ్యేటట్టు నా వంత సహాయాన్ని నేను అందిస్తానండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ యూ సో చూసారు కదా వీడియో ఎవరైనా సరే డాక్టర్ జీపీఆర్ కృష్ణ గారి అపాయింట్మెంట్ కావాలి అని అనుకునే వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ మీరు కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్ర